வணக்கம் வாழ்கோள மண்டன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு உணவுங்கிற தலைப்பில் பல விதமாக உணவு பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அறுசுவை உணவு பேலன்ஸ்டு டயட் என்று சொல்லி உணவுக்கு மிக முக்கியத்துவம் ஏன்னா உணவே மருந்துங்கிறதுனால உணவுக்கு மிக முக்கிய பங்கு நம்ம இந்த இ லைப்ரரி பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் இ லைப்ரரியில் பல பதிவுகள் அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ மறுபடியும் உணவு பற்றி தான் பேச போகிறோம் ரெயின்போ டயட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் ஒரு டயட்டிஷியன் டாக்டர் கேப்ரியல் கசின்ஸ்ங்கிறவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரெயின்போ டயட் என்கிறத பற்றி பேச போகிறோம் ஏன்னா இப்போ இது ஒரு ஃபேஷன் பேலியோ டயட் அந்த டயட் இந்த டயட் கமலஹாசன் டயட் என்ன கூடலாம் உண்டு அதில் இப்போ நம்ம பேச போகிறது ரெயின்போ டயட் எல்லாவித நிறங்களும் உள்ள அதாவது ஏழு வண்ணங்களும் உள்ள பழங்களையும் காய்கறிகளையும் உண்டு நோய் தீர்க்கும் முறை என்று சொல்லலாம் உடல் எடையை குறைக்கவும் ஆரோக்கியமாகவும் இளமையாகவும் சக்தியுடன் வாழவும் இந்த உணவு திட்டம் உதவும் இதன் மூலம் ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கலோரி உணவையே நாம் சாப்பிடுவதால் இயங்கா ஃபீல் பண்ணலாம் வண்ண உணவுங்கிற இந்த கலர் பிளான்ங்கிறது ரொம்ப எளிமையாக சுலபமாக நாம் பல வண்ண உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து உண்பதற்கும் அதனால் அதிகபட்ச ஊட்டச்சத்துக்களை அடைவதற்கும் உதவுகிறது ஒரு காய்கறி இல்லைனா ஒரு பழத்தோட கலரை பார்த்தே அதில் உள்ள விட்டமின்கள் தாது பொருட்கள் ஆகியவற்றை ஓரளவுக்கு நமக்கு உடனே புரிந்துவிடக்கூடும் பல நிற காய்கறிகளும் பழங்களையும் உண்பதால் நம் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் முழுமையாக கிடைக்கும் காலையில் சிவப்பு நிற உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் தக்காளி ரெடிஷ் என்று சொல்லக்கூடிய சிகப்பு முள்ளங்கி சிவப்பு குடமிளகாய் இவற்றில் லைகோபேன் ங்கிற விஷயம் இவன் நம்ம தர்பூஸ் பழத்தில் கூட இருக்குது எலாஜிக் ஆசிட் கோரசிட்டின் ஆஸ்பரடின் நிறைய சத்து பொருள்கள் இதில் இருக்குது இதெல்லாம் ஹை பிபியை குறைக்கிறதுக்கும் ப்ராஸ்டேட் ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்கும் கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்புகளை விளக்குவதற்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்கிற விஷயங்கள் இவற்றில் இருக்கின்றன ஏனைய சிவப்பு உணவுகளான கேரட் பப்பாளி ஆரஞ்ச் மஞ்சள் வர்ண காய்கறிகளை மற்றும் பழங்களில் பீட்டா கரோட்டின் ஜியா ஜந்தின் ஃப்ளோனாய்ட்ஸ் லைகோபின் பொட்டாசியம் விட்டமின் சி என்கிற விஷயங்கள்லாம் இந்த உணவுகளில் மஞ்சள் நிற உணவுகளில் இருக்குது இவை வயதானால் வரும் அவைய சிதைவுகள் அதாவது டீஜென்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் ப்ளஸ் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஐபிபி கொலஸ்ட்ரால் முதலியவற்றை குறைத்து மூட்டுக்களை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது எலும்புகளை பலம் அடைய வைக்கிறது காலையில் சிவப்பு நிற தக்காளி ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மலச்சிக்கலை போக்கும் இல்லாவிட்டால் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் அன்னாசி பழங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை சாப்பிடலாம் மதியம் பச்சை நிற உணவுகள் சிறந்தவை பச்சை என்றவுடன் நமக்கு ஞாபகம் வர்றது எல்லாமே பச்சை பசல்னு இருக்கிற கீரை பலவித கீரைகள் அதிக விலையின்றி தாராளமாக கிடைக்கும் இந்த காலங்களில் இவற்றில் இருக்கும் கால்சியம் அயன் சத்து விட்டமின் சி பீட்டா கரோட்டீன் ரிபோபுலவின் மற்றும் ஃபோலிக் ஆசிட் இதையெல்லாம் அந்த கீரையில் இருக்குது என்கிறத நம்ம உணரணும் தினசரி ஐம்பது கிராமாவது கீரைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம் கீரைகள் குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஏற்றவை இவை பச்சை காய்கறிகளான முட்டைக்கோஸ் வெண்டைக்காய் பீன்ஸ் அவரை புடலை முதலிய பல காய்கள் நன்மை பயக்கும் குளோரோஃபில் நார்ச்சத்து லுட்டீன் கால்சியம் விட்டமின் சி பீட்டா கரோட்டீன் இவை உள்ள கீரைகள் மற்றும் பச்சை காய்கறிகளை மதிய மதிய உணவில் இடம்பெற வேண்டும் இவற்றை தவறாமல் உண்பதால் கேன்சர் கொலஸ்ட்ரால் இது அதிகரிக்காமல் தடுக்கப்படுகிறது 
பிரிவென்ஷன் அதாவது உடலை அதிலிருந்து காக்குது உடலில் நோய் தடுக்கும் திறன் இம்யூனிட்டி என்கிறது அதிகமாகும் இவற்றில் உள்ள தாது பொருட்கள் உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் இதயம் பியூட்டி கிளாண்ட் முதலியன சீராக செயல்படும் காய்கறிகள் ஜீரண சக்தியை தூண்டி கண்களை பாதுகாக்கிறது இரவில் நீல நிற அல்லது கருஞ்சிவப்பு உணவை உட்கொள்ளுங்கள் வெள்ளை நிற உணவுகளையும் சேர்த்து கொள்ளலாம் பழங்களில் மாதுளம் போன்றவை காய்கறிகளில் கத்தரிக்காய் மற்றும் இட்லி பால் தயிர் போன்ற வெள்ளை உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இரவு உணவுகள் மேற்சொன்ன சத்துக்களுடன் உங்களை அமைதிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் தூங்க வைக்க வேண்டும் எனவே நீல நிற வெள்ளை நிற உணவுகள் இரவில் சிறந்தவை கூடிய மட்டும் காய்களை சமைக்கும் போது நீராவியில் வேக வைத்து பாயில்டு வெஜிடபிளாக சாப்பிட்றது என்கிறது மிகவும் நல்ல முறை என சொல்கிறாங்க இந்த ரெயின்போ டயட் என்கிறது உங்களை நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் சத்து குறைபாடு இல்லாமல் கற்று கொள்ளும் ரிஜவனேட் ப்ராசஸுக்கு மிகவும் உகந்தது என்று சொல்லி இந்த ரெயின்போ டயட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம முன்னோர்கள் சமைச்சீர் உணவுன்னு சொல்லி வேற பாஷையில் சொல்லிட்டு போனாங்க இதை இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் ரெயின்போ கூடையும் சேர்த்து பேசும்போது இந்த ரெயின்போ டயட் என்கிறது வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்சி சொன்னால் நம்ம ஆ அன்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம் என்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதாரண நம்மளோட வாழ்வியலில் கலந்திருந்த விஷயங்கள் இப்போ வேறு ரூபத்தில் வேறு சாக்லேட் மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் ரேப்பர் மாதிரி வர மாதிரி வந்துட்டுருக்கிற ஒரு விஷயமாக மாறுது என்கிறத உணருங்க அதனால் நம்மளை பண்டைய உணவு முறைக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாது அதையும் மீறி சில பேர் இப்போ மாடர்ன் பீப்புள் என்கிறதுனால இந்த ரெயின்போ டயட் பற்றியும் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமி லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றம் செய்கிறோம் இந்த ரெயின்போ டயட் என்கிறது லோ கலோரி வேல்யூ உள்ள டயட் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா கலர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா என்னிடம் வரும் நோயாளிகளுக்கு நான் உணவு முறை பரிந்துரைக்க போது முக்கியமாக நான் சொல்கிறது கம்பல்சரியாக ஒரு கீரை டெய்லி இருக்கணும் அது முருங்கீரையாக இருந்தால் நல்லது ரெண்டாவது என்னோடய டைலாக் என்னவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் இனிமேல் வாங்குகிற காய்கறி எல்லாம் டார்க் க்ரீன் கலரில் இருக்கணும் என்கிற ரெண்டாவது கண்டிஷன் போடுவேன் மூணாவது கண்டிஷன் என்ன போடுவேன் அந்த டார்க் க்ரீன் கலர்னு உங்களுக்கு புரியலன்னா எந்த காயோட பேரெல்லாம் தமிழில் காய் காய்னு முடியுதோ அந்த காய்கறிகள் மட்டும் வாங்கி சாப்பிடணுன்னு சொல்லுவேன் இதிலேயே பாதி பேர் பல நடைஞ்சிருக்கிறாங்க என்கிறது அவங்களோட உடலியல் மாற்றம் அவங்களோட ஆரோக்கியம் அடுத்த முறை வரும்போது பார்க்கும்போதே கண்கூடாக தெரியும் அதனால் நம்ம இந்த பேலன்ஸ் டயட்டு அறுசுவை உணவையும் தாண்டி ரெயின்போ டயட்டுங்கிற இந்த பதிவும் உங்களுக்கு உதவும் என்று நம்புகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வானவில் உணவு என்கிறத மற்ற உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கும் ஒரு புது விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் வணக்கம்